yung buong pattern paper. Para makatipid tayo ng pattern at magamit pa natin ito sa iba, ituturo ko sa inyo yung technique. Okay, ang hip measurement is 36, i-divide natin ito sa 4, which is 36 inches, then magpa-plus tayo ng 5 inches. Then, make a straight line downward para ito yung magiging center line natin for back and front. Yan ang center line. So, magmula sa taas, magsukat tayo ng 3 inches para sa ating gartered allowance. So, square it out natin ulit. Extend na natin ito hanggang sa may back part. So, mag-start tayo ngayon dyan sa point. Yan, ang ating uh, crotch is 22 inches. So, centimeter ang ating gagamitin. And then, ang ating hip depth is 7 inches. Then, ang ating length is 12 inches. So, square it out natin from front to back part. So, extend natin ang mga lines going to back part okay, magdagdag tayo ng 1.5 inches para sa ating hem allowance So, itong magiging starting point natin. Starting point is A. Itong magiging waistline, hip line, crotch line, bottom line, and hem line. Dito sa ating hip line, Sukatin so, natin ang 1 fourth ng ating hips. 36 inches divided by 4 is 8 inches. Magdagdag tayo ng half inch. Then, fold natin ang deep measure into 4. Then, transfer it outward. Para sa magiging uh, crotch depth natin. Okay, square it out upward so kung ano yung sukat natin sa ating so ano kung, kung ano yung sukat natin sa ating growth depth transfer natin ngayon dun sa may crotch line yan, gradually blend from crotch line going to hip line then dito sa ating bottom line ang ating bottom is 22 divided by 2 which is 11 inches So, connect na natin itong point na to. Ito na yung magiging uh, basic uh, front panel part ng gartered shorts.
Okay, ito na yung ating uh, front. Tapos na. So, extend lang natin yung mga lines. Para madali tayo makapag-pattern ng uh, back part. Kung ano yung sukat sa front part, transfer natin ito sa back part. Yan, unahin muna natin dito sa ating hip line. Then, dun sa may crotch line, kunin natin ulit ang measurement. Transfer ulit sa back part. So, transfer natin hanggang sa taas ang hip line going up. So, mapapansin ninyo, uh, halos magkapareho lang ang sukat ng front and back pero meron lang siyang konting difference. Dito rin sa ating bottom line, transfer din natin to hanggang sa may back part. So, ayan. So, pansinin ninyo kung ano yung pagkakaiba. Dito sa ating hip, ay waistline, maglas tayo ng 3 fourth inch. And then, mag-upward tayo ngayon ng 1 inch. Then, i-connect na natin ngayon uh, diagonal line. So, yan ang pagkakaiba ng front to back. So, i-connect na natin ang line. So, nagkaroon na tayo ngayon ng new line for back. So, itong line natin na yan, i-cross out na natin. Or kaya ibuburahin natin para hindi tayo ma-confuse later pag tayo ay mag-cut na ng pattern. So, ito na yung bagong line natin for the back part. So, ito ang ating back panel. So, konting diferensya lang ang front to back. Basic pattern lang itong tinuturo ko sa inyo. Ngayon, for the garter, allowance, depende yan sa garter na meron kayo. Kung, kung ano yung available nyo sa bahay. Kung 1 inch, 1 and 1 fourth or 1 and a half yun ang magiging uh, gartered allowance na ilalagay nyo sa may uh, top bat sa may top portion ng pattern so ang available na gartered ko is 1 and 1 fourth so 1 and 3 fourth ang ginamit kong allowance Dito sa my back part, mag-add tayo ng 1 inch. Hindi na tayo maglalagay sa my front, dito na lang sa my back. Para sa ating seam allowance. Dito sa my crotch, magdadagdag tayo ng 1 half or 3 eight or 1 fourth na uh, sim allowance depende sa gusto ninyong allowance pero sa akin ang prefer ko ay 1 half allowance
para pag nilapat natin ito sa ating fabric automatic na yan na may allowance na okay dito naman tayo ngayon sa cutting the pattern so ikat muna natin ang kanyang hemline So, i-fold natin ang hemline para magkaroon ng diagonal line pagdating sa may bottom part. So, sundan lang natin ang mga, mga lines for the seam allowance. So, madali na lang yan isang salpakan na lang sa fabric So, ayan ang ating uh, front part and the back part. So, ayan. Nagdiagonal na ang ating uh, hem allowance.